హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ నేను చేసే వాటిల్లో సో ఎందుకంటే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అస్ మన అందరికీ తెలుసు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది బ్యాడ్ అని బట్ ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇది బ్యాడ్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఇది వర్స్ అండ్ ఎంత అంటే మంచిది కాదని మనకు తెలుసు కానీ కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ఇది దారుణమైన రిజల్ట్స్ ని కూడా మనకి ఇస్తుంది అలాగే అని చెప్పి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉండటం వల్ల అది కన్ఫర్మ్ గా రెడ్ ఫ్లాగ్ కాదు సో మనం ఈ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది ఆ ఈ స్టాక్ లో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది దీనిలోకి మనం వెళ్ళకూడదు అలా కాదు సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తో పాటు మిగతా అన్ని టిక్ మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తో పాటు చూడాల్సినవి అవన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ అంతే అది మంచిది కాదు బట్ అలా అని చెప్పి అది మరీ దారుణమైనది కూడా కాదు ఓకే సో దీని గురించి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి మనం ఎస్పెషల్లీ ఫండ ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మీరు స్టాక్స్ ని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూడాలి అలాగే తప్పకుండా ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ చూడాలి ఎంత 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 ప్లెడ్జ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అని వాళ్ళకు ఉన్న ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ లో ఎంత వాళ్ళు ప్లెడ్జింగ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో దీని గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం కొంచెం లెంగ్తీ అవుతుంది వీడియో బట్ తప్పకుండా వీడియో చూడండి మీకు తప్పకుండా ఇది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లో మీరు ఎనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్న ప్రతి స్టాక్ లో మీకు ఇది ఫ్యూచర్ లో మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి కనుక మీరు ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు అర్థం అవుతుంది సో మీకు కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మీద సో అలాగే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ నన్ను అడిగారు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మీద వీడియో చేయమని బట్ టూ 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 వీక్స్ బ్యాక్ అడిగారు సో కొంచెం దీని మీద నేను టైం స్పెండ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి మీకు క్లియర్ గా అనాలిస్ అనాలిసిస్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ప్రమోటర్ ప్లేజింగ్ అందుకనే కొద్దిగా టైం తీసుకుంది ఈ వీడియో చేయడానికి అలాగే ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను జనరల్ గా నేను మీకు ఎలా అయితే చెప్తానో దాన్ని అలాగే చెప్తాను ఈ వీడియోలో కూడా సో కొన్ని కంపెనీస్ నేను చూపిస్తాను అలాగే కొన్ని కొన్ని మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మీద సో అది కూడా నేను మాట్లాడతాను దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు అలాగే వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి ఇక్కడ నేను పోర్ట్ఫోలియోలో ఎన్ని స్టాక్స్ ఉంటే మంచిది అనే వీడియో చేస్తే అనేది చాలా మందికి నచ్చింది అలాగే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలనే విషయం చెప్పాను అది కూడా చాలా మందికి బాగా నచ్చింది కామెంట్స్ కామెంట్స్ వస్తున్నాను అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ కి వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో చాలా మంది నాకు కామెంట్స్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు సో వాళ్ళందరికీ నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో నాకు జనరల్ గా ఇందులో పెద్ద పబ్లిసిటీ అవి ఏమీ అవసరం లేదు బట్ మీరు మీకు ఈ యూస్ ఈ వీడియోస్ యూస్ఫుల్ అవుతుంటే కనుక తప్పకుండా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ గురించి కూడా చెప్పండి సో మ్యాక్సిమం మెంబర్స్కి రీచ్ అయితే అది బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం అలాగే మీరు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కానీ మల్టీ బ్యాగర్స్ అనాలిసిస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మీరు మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి లైక్ నేను కొన్ని ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్ కి నేను కొన్ని కొన్ని మంచి వీడియోస్ అందించాను సో సీనియర్స్ కి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు కూడా ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ అని అలాగే ఇలా మల్టీ బ్యాగర్ మీకు అనాలిసిస్ కావాలి అంటే కనుక తప్పకుండా మల్టీ బ్యాగర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్జైమ్స్ మీద అలాగే నేను కొన్ని స్టాక్స్ చేశాను సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి అలాగే మేఘమనీ ఆర్గానిక్స్ మీద అలాగే నోసిల్ మీద సో ఇందులో ఇవి అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు నేను డిస్కస్ చేశాను ఈ స్టాక్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయించా ఇక్కడ చూడండి నోసిల్ ఇన్వెస్ట్ చేయించా లేదా అసలు ఈ స్టాక్ యొక్క బిజినెస్ ఏంటి పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి కంపెనీకి మోట్ ఉందా మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ నేను అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ డిస్కస్ చేశాను ఎస్పెషల్లీ నాకు క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద చాలా నమ్మకం ఉంది ఏదైనా కంపెనీ
వీటి గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను ఇవన్నీ అంత రిలే అంత రిలేటివ్ కాదనిపిస్తుంది నాకు బట్ మీరు ఏదైనా ఒకటి ఫైనాన్షియల్స్లో చూస్తాను నేను అంటే డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఆబ్వియస్గా అందరం చూస్తాం బట్ అది కాకుండా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో రేషియోస్ సో ఫ్రీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద నేను ఒక కంప్లీట్ వీడియో చేశాను అది కూడా చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద కంప్లీట్ వీడియో చేశాను అలాగే మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ మీద కూడా నేను వీడియో చేశాను సో ఇలాగా మీరు నేను చేసిన వీడియోస్ కొద్దిగా వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ గురించి మీకు ఐడియా వస్తుంది సో తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి తప్పకుండా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి అలాగే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా నేను ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను సో ఆ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్లో మీరు లాగిన్ అయితే మీరు తప్పకుండా అక్కడ నన్ను రిక్వెస్ట్ పెడితే నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అక్కడ ఆ విధంగా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇది లాంగ్ వీడియో అవుతుంది సో అందుకని నేను ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కువ డిస్కషన్స్ చేయను ఓకే సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఓకే ఏదైనా స్టా ఏదైనా స్టాక్ ఓకే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అసలు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అంటే ఏంటి అసలు ప్రమోటర్స్ అంటే ఎవరు సో ప్రమోటర్స్ అంటే ఎవరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంప్ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఆ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి చిన్న చిన్న స్టేజ్ నుంచి ఒక చిన్న గది నుంచి దాన్ని పెద్ద పరిశ్రమ చేశారు సో పరిశ్రమ చేసి దాన్ని స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ చేశారు సో సో అలాంటప్పుడు ఆ మీరు ఆ కంపెనీ స్థాపించి ఆ కంపెనీ నుంచి మీ మీ కంపెనీని మీరు డెవలప్ చేసి ఆ కంపెనీని మీరు లిస్టెడ్ కంపెనీగా చేయటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం సో అలాంటి ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో ఎవరైతే చేశారో సో ప్రమోటర్స్ ఒకటి ఒకళ్ళు ఉండొచ్చు ఇద్దరు ఉండొచ్చు ముగ్గురు ఉండొచ్చు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు ఓకే సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారనుకోండి లైక్ స్టీవ్ జాబ్స్ అలాంటందుకు మనకి ఇప్పుడు రానా కపూర్ గారు ఉన్నారు కదా ఎస్ బ్యాంక్లో ఆయన ప్రమోటర్ అలాగే ఎంత ఉదయ్ కోటక్ సో అలాగే ఉదయ్ కోటక్ కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ సో ఇలా ప్రమోటర్స్ ఉన్నారు కదా సో మంచి మంచి ప్రమోటర్స్ ఉన్నారు మన మన ఇండియాలో సో చాలా ప్రమోటర్ డ్రివెన్ డ్రివెన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మంచి నేమ్స్ నేమ్ ఉంది ప్రమోటర్స్కి సో ఎవరైనా వాళ్ళు కంపెనీని స్థాపించి దాన్ని లిస్టింగ్ దాన్ని దాన్ని గ్రో చేసి అది లిస్టింగ్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళు అదే వాళ్ళు వాళ్ళని మనం జనరల్గా ప్రమోటర్స్ అంటాము సో ఈ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు చేస్తారు సో జనరల్గా మనం ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మనకి లార్జ్ క్యాప్స్లో సారీ ఎక్కువ స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఉంటుంది బట్ లార్జ్ క్యాప్స్లో తక్కువ ఉంటుంది అలా అని చెప్పి మీరు లార్జ్ క్యాప్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను సో బట్ అంతకన్నా ముందు అసలు ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ ప్లెడ్జింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి తాకట్టు పెట్టడం అనమాట మనందరికీ తెలుసు చిన్న మన లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు సో అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది సో ప్లే ప్లెడ్జింగ్ మంచిదా చెడ్డదా అనే విషయం ఒక మీరు మనందరికీ తెలుసు తాకట్టు పెట్టి మనం బంగారం తాకట్టు పెట్టడం లేకపోతే ఇంకేదైనా తాకట్టు పెట్టి మనం కొద్దిగా అప్పు తీసుకొని మళ్ళీ ఆ డబ్బులు కట్టేసి సో ఇక్కడ చూడండి ఆలోచించండి ఒకసారి మనం మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ తప్పకుండా ఈ పని మనం ఏదో ఒక టైంలో చేసి ఉంటాం మన లైఫ్ టైంలో ఇప్పటి వరకు సో మనం ఒక ఎంతో ఒక ముప్పై గ్రాములు ఇరవై గ్రాములు బంగారం తాకట్టు పెట్టి కొద్దిగా డబ్బులు తెచ్చుకొని మన అవసరం అయిపోయాక మళ్ళీ మనకు డబ్బులు వచ్చేసాక వెంటనే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేసి బంగారం మనం తెచ్చేసుకుంటాం అవునా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి అలాంటి పరిస్థితి అలాంటప్పుడు మనల్ని మనల్ని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు లేదు మీరు తాకట్టు పెట్టారు మీరు చెడ్డవాళ్ళు అని అనలేరు కదా సో ఎందుకంటే మనం తాకట్టు పెట్టాం మనం తాకట్టు పెట్టి మనం తాకట్టు నుంచి మళ్ళీ విడిపించేసాం సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంత తాకట్టు పెట్టామనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లక్ష రూపాయలు తాకట్టు పెట్టాం మన స్తోమత లక్ష రూపాయలు ఉంది మనకి నెల రోజుల్లో వచ్చేసే డబ్బులు సో మనం వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం ఓకే సో అప్పుడు తప్ప అందులో తప్పేం లేదు అదే మనం మన స్తోమత లేనప్పుడు మనం పది లక్షల రూపాయలకి తాకట్టు పెట్టి మనం ఆ డబ్బులు తెచ్చుకొని ఆ జల్సా ఖర్చులు ఆ ఖర్చులు ఈ ఖర్చులు చేసేసి ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు మనం కట్టలేకపోతే అప్పుడు మనం తప్పు చేసినట్టు అప్పుడు మనం మనల్ని ఎవరైనా తప్పు పడతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఒక కంపెనీ కూడా తాకట్టు పెట్ ప్లెడ్జింగ్ చేసినంత మాత్రాన్ని అది చెడ్డ కంపెనీ కాదు కాకపోతే ఆ ప్లెడ్జింగ్ చేసేటప్పుడు అది ఎంతకు ప్లెడ్జింగ్ చేస్తుంది ఓకే ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ని అది ప్లెడ్జింగ్ చేస్తుంది అలాగే ఆ ప్లెడ
సో వాళ్ళకి ఏదైనా డబ్బులు అవసరం వస్తే వెంటనే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫైనాన్షియర్స్ ఉంటారు కదా బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ కానీ లేకపోతే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్లెడ్జింగ్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్కి తెలుసు మీ మీ గురించి తెలుసు మీకు ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు అవసరం వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ డబ్బులు వెంటనే వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు మీకు అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత మీకు వెంటనే వాళ్ళకి వెనక్కి ఇచ్చేస్తారని వాళ్ళకి తెలుసు సో సో అందుకని చెప్పి మీకు ఇస్తారు అనమాట అదే సేమ్ లా లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్లో ఏమవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా బిజినెస్ గ్రో అవ్వడానికి సో ఏదైనా క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే అంటే ప్రతిసారి అనే కాదు సో వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీస్కి రిజర్వ్స్ లేని కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను సో రిజల్ట్స్ సారీ రిజర్వ్స్ లేని కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను జనరల్గా ఏదైనా కంపెనీకి క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఇంకా టెక్నాలజీలో మోడిఫికేషన్స్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు అలాగే మనం చూసాం కదా నోసిల్లో ఎన్ని న్యూ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ప్లాంట్స్ కంపెనీ ఎక్విజిషన్స్ ఇలాంటి ఎన్నో ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి కంపెనీకి కంపెనీ రన్ చేయాలంటే ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు అవసరాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర రిజర్వ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి సో క్యాష్ ఫ్లోస్లో మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్లో మంచిగా డబ్బులు వస్తున్నప్పుడు సో ఆ వాటిని ఇన్వెస్టింగ్కి అలాగే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల బాండ్స్లోను అలాగే డెట్ మార్కెట్స్లోను అలాగే వేరే కంపెనీస్లోను మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇలా ఎన్నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో అలాగే డివిడెండ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మన కంపెనీ ఏంటంటే పెద్ద కంపెనీస్ కానీ ఏదైనా కంపెనీ డివిడెండ్ ఇస్తుంది అనుకోండి ఆ సంవత్సరం డివిడెండ్ కొంచెం తగ్గిస్తుంది సో ఇలాగ చాలా రూట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి డబ్బులు రావడానికి సో ఇది ఏది లేనప్పుడు ఒకవేళ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ ఇది ఏం లేకుండా వాళ్ళు ఇవన్నీ ఏ రిజర్వ్స్ లేవు అలాగే డివిడెండ్ డివిడెండ్ మనీ కూడా సరిపోలేదు ఇలా ఇవన్నీ ఇవన్నీ రిజర్వ్ ఇవన్నీ లేనప్పుడు సో ఏదైనా ఎన్బిఎఫ్సీసో లేకపోతే బ్యాంక్స్ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు బట్ అదే స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్కి ఏంటంటే స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అదే డెట్ ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీస్కి ఓకే ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి క్రెడిట్ రేటింగ్ లేదు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు వీళ్ళకి ప్లమ్ ప్లెడ్జింగ్ తప్ప వేరే దారి లేదు ఓకే సో ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే మనకేంటంటే అలా అలాంటప్పుడు తాకట్టు పెట్ట తాకట్టు పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఎందుకు తాకట్టు పెట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఏంటంటే మేబీ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ కొత్త కంపెనీస్ వీటికి వీటికి ఎక్కువ హిస్టరీ లేదు ఓకే మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ చాలా అప్పులు ఉన్నాయి కంపెనీ చాలా హై డేట్లో ఉంది సో అలాంటప్పుడు సో ఇలాంటి రీజన్స్ అప్పుడు అలాగే వీళ్ళ వాళ్ళకి ఎలాగో వాళ్ళు డివిడెండ్స్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి ఇలాంటి రీజన్స్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీకి ఉన్న అంత ఇది లేదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ప్లెడ్జింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కదా ప్రమోటర్స్కి ఇంత ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో మనకి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకున్నాం ఈ కంపెనీ ఏ తీసుకుని ప్రమోటర్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకో సో ప్రమోటర్స్కి కొంత డబ్బులు కావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి ఎంత డబ్బులు కావాలో అంత వాల్యూ ఉన్న డబ్బుల్ని అంత అంత వాల్యూ ఉన్న షేర్స్ని అప్పు పెడతారు ఎన్బిఎఫ్సీస్ దగ్గర కానీ బ్యాంక్ దగ్గర కానీ ఓకే అప్పు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ డబ్బులకు వస్తాయి అనమాట ఆ డబ్బుల్ని వీళ్ళు ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నారు అయితే అనేది కూడా మనం చూడాలి ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఏ దేనికి వాడుతున్నారు ఈ మనీ దేనికి వాడుతున్నారు ఎక్కడ వాడుతున్నారు అనే విషయం మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో చూస్తాం ఓకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను బట్ చెప్తాను నేను అసలు ప్లెడ్జింగ్ అంటే ఏంటి సో అర్థమైంది కదా ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్లెడ్జింగ్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే గత గత లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎక్కువ మంది ఎక్కువ కంపెనీస్ ప్లెడ్జింగ్లో ఉన్నాయి ఓకే ఎక్కువ కంపెనీస్ ప్లెడ్జింగ్లో పెట్టారు ఎందుకు అలా పెట్టారో చెప్తాను ఓకే అలాగే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎన్ఎస్సిలో ఎయిటీ పర్సెంట్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎస్సిలో ఐదు వేల ఎనిమిది వందలు ఆరు వేల దగ్గర ఆరు వేల దాకా మనకి లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అందులో ఐదు వేల కంపెనీలు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉన్నాయి అంటే చిన్న చిన్న ప్లెడ్జింగ్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావచ్చు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ కూడా కావచ్చు సో ఒక అర్థమైందా సో
మనం నైంటీ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్స్ ప్లెడ్జింగ్ లో ఉన్నాయి సో ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి తెలుసుకుంటాం అలాగే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీయే పెద్ద పెద్ద కంపెనీ అయ్యి మనకు మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనేది అపోహ ఓకే సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎనాల్ ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ మీరు డెవలప్ చేసుకోకండి లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ మిడ్ మిడ్ క్యాప్ లార్జ్ ఎస్పెషలీ లార్జ్ క్యాప్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ కూడా మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పక్కన పెడితే లార్జ్ క్యాప్స్ మనకి ఇప్పటికి కూడా మంచి కంపెనీస్ ఉన్నాయి లార్జ్ క్యాప్స్ లో అవి కూడా ఇప్పటి ఇప్పటి నుంచి ముందు కూడా అవి తప్పకుండా ఇంకా మంచి మీకు కావాల్సినంత మిమ్మల్ని రిచ్ మిమ్మల్ని ధనవంతులు ఐశ్వర్య ఐశ్వర్యవంతులు చేసే అంతటి కెపాసిటీ వాటికి ఇంకా ఉంది ఓకే సో ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చేయండి స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చేయండి ఓకే సో బట్ ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు మనకి తప్పకుండా స్మాల్ క్యాప్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మనకి ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ లో ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఈ ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎందుకు ఎందుకు ఎక్కువ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే సో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ వంద రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ వంద రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతుంది అది రెండు వేల పదహారు వరకు సో స్టాక్ మార్కెట్ హైలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ స్టాక్ వంద రూపాయల స్టాక్ అలా రెండు వందలు అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తాకట్టు పెడితే వీళ్ళకి రెండు వందల రూపాయలు అంటే ప్రమోటర్ ఎవరైనా వీళ్ళు బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ తాకట్టు పెట్టుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ పర్సంటేజ్ ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ వంద రూపాయలు అనుకోండి వాళ్ళు డెబ్బై శాతం వేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మార్జిన్స్ ఉంటాయి కదా సో మార్జిన్స్ ప్రకారంగా డెబ్బై శాతం వేస్తారు ఓకే సో డెబ్బై శాతం వేస్తారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది వరకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ వంద రూపాయలు ఉంది అనుకోండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో అది రెండు వందలు అయిపోయింది ఓకే అన్ని స్టాక్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి సో రెండు వందలు అయిపోయినప్పుడు ప్రమోటర్స్ ఏం చేశారు ఆ ఇప్పుడు మనం పెట్టుకుంటే మనకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పి తాకట్టు పెట్టడం మొదలు తాకట్టు పెట్టారు అనమాట ఏదైనా కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతుంది తాకట్టు పెట్టారు అప్పుడు సో అప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళకి వంద రూపాయలు ఇంతకు ముందు డెబ్బై రూపాయలు వచ్చే వాళ్ళ ఇప్పుడు నూట నలభై రూపాయలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే డబల్ అయింది ఓకే సో అందుకని ఈ రీసెంట్ టైమ్ లో మనకి ఎక్కువ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టడం జరిగింది ఓకే ముందు నేను మాట్లాడతాను ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు మంచిది కాదో మాట్లాడతాను తర్వాత నేను ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఎప్పుడు కూడా తప్పెందుకు కాదనే విషయాన్ని నేను మాట్లాడు మంచిదని చెప్పట్లేదు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మంచిదని నేను ఎప్పుడు చెప్పట్లేదు కాకపోతే చెడ్డది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చెడ్డది కానీ అన్నిసార్లు అది చెడ్డది కాదు ఓకే సో రెండు రెండు ఉన్నాయి మంచి చెడు చెడ్ చెడుది కాదు ఓకే సో వీటికి డిఫరెన్స్ ఆలోచించండి మీరే ఓకే ఆల్వేస్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తప్పనేది కాదు ఓకే సో దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ లో ఏం ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను చెప్తాను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద రూపాయలకి ఒక కంపెనీ తాకట్టు పెట్టింది ఓకే సో ఇప్పుడు మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ లో ఉంది సో ఒక ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏం చేశాయంటే సెవెంటీ రూపీ వాళ్ళకి వంద రూపాయలు స్టాక్ తీసుకుని డెబ్బై రూపాయలు కంపెనీకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ వార్త మా సెబి రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ చేసిన అప్పుడు వెంటనే అది వాళ్ళు రిలీజ్ చేయాలన్నమాట ఆ క్వార్టర్లోనో ఆ మంత్లోనో ఎప్పుడొకప్పుడు ఎస్పెషల్ ఆ క్వార్టర్లో అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మార్చిలో మార్చిలో కనుక వాళ్ళు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టగానే విషయం మనందరికీ తెలిసిపోతుంది బట్ జూన్ జూన్ క్వార్టర్లోనో వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే లైవ్ అనుకుంటూ వెంటనే తెలుస్తుంది అనుకుంటూ వాళ్ళు వెంటనే పేపర్లో పెట్టడం కానీ అలా చేస్తారు అనౌన్స్ చేస్తారు సో ఏం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఏ అనే కంపెనీ కొంత శాతం ప్రమోటర్ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టారు అని న్యూస్ తెలిసింది అమ్మ ఈ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మంచిది కాదు ఎంత శాతం పెట్టారు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మిగతా ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు అమ్మో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టారు అంటే ఈ ప్రమోటర్ దీని మీద అంటే దీని మీద డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు ఇది నెగిటివ్ సైన్ కదా మరి ఎక్కడ డబ్బులు దొరకే కదా మనం ప్లెడ్జింగ్ లో పెడుతున్నారు సో అలా తాకట్టు పెట్టారు అని చెప్పి అమ్మే అమ్మేయటం జరుగుతుంది ఓకే ఆ స్టాక్ అప్పుడు అమ్మ అమ్మే వంద రూపాయల దగ్గర అమ్మేస్తూ
ఏమంటారు మీరు నాకు మీ మీరు మాకు ప్లెడ్జింగ్ పెట్టారు ఏవైతే స్టే షేర్స్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టారో వాటి రేటు ఇప్పుడు సగం అయిపోయింది మాకు ఆ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో ఆ బ్యాలెన్స్ మాకు మీరు ఎక్కువ షేర్స్ అయినా మాకు మళ్ళీ ప్లెడ్జ్ పెట్టండి లేకపోతే మాకు బ్యాలెన్స్ డబ్బులు అయినా కట్టండి అంటారు సో ఫస్ట్ కేసు వెళ్ళి దగ్గర డబ్బులు లేకే కదా ఇప్పుడు అప్పు తీసుకుంది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంకొన్ని షేర్స్ మళ్ళీ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ పెడతారు సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది అరే మళ్ళీ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టారనే న్యూస్ మనకు తెలుస్తుంది అరే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్కి తెలియ అరే మళ్ళీ ప్లం ప్రమోటర్స్ బ్లడ్జింగ్ పెట్టారంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా అమ్ముటాం అలా అమ్ముకుంటూ 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 ఆ స్టాక్ ప్రైస్ తగ్గిపోతూ ఉంటే ప్రమోటర్స్ ఇంకా బ్లడ్జ్ బ్లడ్ చేసి బ్లడ్ చేసి బ్లడ్ చేసి స్టాక్ చివరికి నెగిటివ్స్లోకి అది పూర్తిగా బ్లడ్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు కూడా కొన్ని కంపెనీస్ పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లడ్జింగ్ కూడా జరగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది స్టాక్ వాల్యూ పోతుంది స్టాక్ వ్యా క్యాపిటల్ పోయింది వాల్యూ వాల్యూ ఉండదు అలాగే ఇప్పుడు స్టాక్ స్టాక్ ఏమైంది ఆ స్టాక్ ఏమైంది పానిక్ సెల్లింగ్ వచ్చేసింది స్టాక్ లో ఓకే మేనేజ్మెంట్ ఏమైంది మేనేజ్మెంట్ కోల్పోయింది స్టాక్ మీద వాళ్ళ హక్కులు కోల్పోయింది అలాగే మనకి ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే దీనిలో దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నష్టం వచ్చింది ఓకే సో ఇది ఇది అనమాట సో ఇప్పుడేం ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్ ఎంతైతే షేర్ హోల్డర్ ఎంతైతే ప్లెడ్జింగ్ తీసుకుందో వాటిల్ని అమ్మేయాలి అమ్మే అమ్మేయాల్సి వస్తుంది బ్యాంక్ కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది దీని ఇది నష్టం సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఓకే అవి ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అసలు ఏంటో నేను మీకు చెప్పి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కంపెనీ ఉందనుకోండి ప్రమోటర్ మనకి ప్లెడ్జింగ్ ఎలా చూడొచ్చు మనం స్క్రీనర్లో చూడొచ్చు ఓకే స్క్రీనర్లో చూడొచ్చు అలాగే మనకు మార్కెట్స్ మోజో ఉంది కదా సో రెండు మూడు చోట్ల మీరు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ చూడండి వెరిఫై చేసుకోండి నేనైతే బెస్ట్ బెస్ట్ వే ఏదంటే మనకి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అప్పుడు కానీ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లో కానీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో కానీ మనకి ఈ విషయాలు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా చూపి చూపిస్తారనమాట సో అది బె అది బెస్ట్ బట్ ఇక్కడ మీరు వెబ్సైట్స్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు మార్కెట్ మోజోలో కానీ లేకపోతే స్క్రీనర్లో కానీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ వల్ల నష్టం ఏంటో బట్ ప్రమోటర్స్ అసలు ఎందుకు ప్లెడ్ చేస్తున్నారు అనే విషయం కూడా తెలుసుకున్నాం స్మాల్ క్యాప్స్ అయితే ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ సో స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ వాటికి ఏంటంటే నెగిటివ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ బాగోకపోయినా మనకి క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా మీద కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తాను ఇంకే మీరు క్రెడిట్ రేటింగ్ చూడాలంటే ఇక్కడ స్క్రీనర్లో కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనపురం ఫైనాన్స్ నుంచి చూడండి దానికి క్రెడిట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ చూడండి డబల్ ఏ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఉంది ఓకే స్టేబుల్ డబల్ ఏ అంటే ఇంకే నేను క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా బా మీద కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను మనకి క్రెడిట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టాక్ అనాలిసిస్ చేసే చేసేటప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో నేను దీని మీద దీని గురించి డిస్కస్ చేశాను ఓకే అంత డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయలేదు సో దాని గురించి ఒక కంప్లీట్ వీడియో వీడియో నేను చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకి సో లో క్రెడిట్ వాల్యూ లే అలాగే హై డెట్ ఉండటం వల్ల ఇలాంటి రీజన్స్ ఆ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో జనరల్గా ప్లెడ్జింగ్ అనేది మనం చేస్తారు ఫండ్స్ కోసం సో ఆ ప్లెడ్జింగ్ వల్ల మనకి నష్టం నష్టం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఏ ఏ విధంగా నష్టాలు వస్తాయో మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను అనమాట అసలు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనపురం ఫైనాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీనర్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఇక్కడ రెండు రెండు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి మీరు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఓకే టోటల్ ప్లెడ్జింగ్లో ఎంత అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ప్రమో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ మనపురం ఫైనాన్స్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ప్లెడ్జ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత త్రీ పర్సెంటేజ్ ఓకే సో ఇక్కడ త్రీ పర్సెంటేజ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటే ఆ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్లో త్రీ పర్సెంట్ని ప్లెడ్ చేశారు ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఆ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్లో త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో ఏదైతే కంపెనీ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ప్లెడ్జ్ ఉందో అంటే ప్లెడ్జ్డ్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఎవరైతే ప్రమోటర్స్ వాళ్ళ హోల్డింగ్ లో థర్టీ
ఈ స్టాక్ వాల్యూ తగ్గింది అనుకోండి మార్కెట్ కరెక్షన్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఆ డబ్బులు వీళ్ళ దగ్గర రిజర్వ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వేరే వేరే ఇది చిన్న చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ ఏ కాబట్టి దీన్ని వెంటనే తీసిపడేస్తారు ఓకే సో ఏదైనా కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రాసి రాసి పెట్టుకోండి ఏదైనా కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఇది ప్లెడ్జ్డ్ పర్సంటేజ్ ప్లెడ్జ్డ్ పర్సంటేజ్ ఏదైనా కంపెనీ ప్లెడ్జ్డ్ పర్సంటేజ్ మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే గనక ఆ కంపెనీస్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి సో ఇక్కడ మీకు సుజులాన్ ఎనర్జీ చూపిస్తాను ఈ కంపెనీ గురించి చాలా మంది తెలుసు ఎందుకో తెలియదు ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అని అంటా ఉంటారు చాలా మంది బట్ నాకైతే తెలియదు ఇది ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ నేను ఎప్పుడు చూసినా ఈ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లో దగ్గరే ఉంటుంది మరెందుకు ఆ విషయాలు ఇక్కడ చూడండి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ చూడండి ప్లెడ్జ్డ్ పర్సంటేజ్ చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వీళ్ళ దగ్గర ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉన్న ఇరవై శాతాన్ని వీళ్ళు పూర్తిగా ప్లెడ్జ్ చేసి కూర్చున్నారు ఓకే సో దీనివల్ల ప్రమోటర్స్కి ఏం ఊరుగుతుందో నాకు తెలియదు అలాగే దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల ఇన్వెస్టర్స్కి ఎందుకు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటారు ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటానికి నాకు ఆ విషయం కూడా తెలియట్లేదు అదే పర్ఫార్మెన్స్ మీరు ఇక్కడ స్టాక్లో కూడా చూడొచ్చు సుజులాన్ ఎనర్జీ ఒకప్పుడు త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉండేది అది అలా పడిపోయి చూడండి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది ఈ పది రూపాయల రేంజ్లోనే తిరుగుతుంది ఓకే సో ఇలాంటి ఇలాంటి గ్రీన్ ఇది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జ్ చేసి ఉన్నారు ఇలాంటి కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి యూనిటెక్ అని చెప్పి ట్రీ ట్రీ హౌస్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి చాలా కంపెనీస్ యూనిటెక్ గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది అర్థమైందా సో సూజ్లాన్ ఎనర్జీ వీటితో దూరంగా ఉండండి చూసారు కదా వీళ్ళు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ప్లెడ్జ్ చేసి కూర్చున్నారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే అంటే ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ని వీళ్ళు ప్లెడ్జ్ పూర్తిగా ప్లెడ్జ్ చేసి కూర్చున్నారు అనమాట ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్కి చాలా దూరంగా ఉండాలి మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ ఇందులో కూడా చూపిస్తాను మీకు సో ఇదైనా మీరు లాగిన్ అవ్వండి మార్కెట్స్ మూజోలో సో మార్కెట్స్ మూజోలో మీరు ఇందాక మనం మనపురం ఫైనాన్స్ చూసాం కదా సో అలాగే నోసిల్ కూడా మనకి మనపురం ఫైనాన్సే చూద్దాం ఓకే మన మనపురం ఫైనాన్స్ ఇలాగ క్లిక్ చేసుకోండి మీకు చూపిస్తాను అంటే టూ త్రీ రెండు మూడు వెబ్సైట్లో చూసి క్లారిఫై చేసుకోండి అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూడండి షేర్ హోల్డింగ్లోకి వెళ్ళండి ఓకే ఇక్కడ మీరు షేర్ హోల్డింగ్లోకి వెళ్ళారంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్రమోటర్స్ చూడండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్లెడ్జింగ్ చూడండి ప్లెడ్జ్డ్ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ సో త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ ఇక్కడ కూడా మనకి స్క్రీనర్లో కూడా అదే చూపించాడు ఓకే త్రీ పాయింట్ త్రీ వన్ అన్నాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కంపెనీకి మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ చేసి ఉన్నారు అంటే కనుక ఆ స్టాక్స్లో ఆ కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడ మంచి పాజిటివ్ డిస్కస్ చేస్తాను ఇలాంటప్పుడు త్రీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ అనేవాళ్ళు ప్లెడ్జింగ్ చేశారనేటప్పుడు అన్నప్పుడు ఇందులో ఈ స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి పెద్ద భయపడిపోవాల్సిన పని లేదు అలాగే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో అది ఇక్కడ జనరల్గా మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ మనకి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అది మంచిది బట్ ఈ కంపెనీలో ప్రస్తుతానికి మన మనపురం ఫైనాన్స్లో అయితే థర్టీ పర్సెంట్ మనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉంది రీసెంట్గా నేను మీకు వన్ వీక్ బ్యాక్ చెప్పాను నా ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో కూడా పెట్టాను ప్రమోటర్స్ మనపురం ఫైనాన్స్ డెబ్బై రూపాయల దగ్గరకు వచ్చింది ఈ స్టాక్ డెబ్బై రెండు అనుకుంటే డెబ్బై రెండు దగ్గర వీళ్ళు ప్రమోటర్స్ కొన్నారు రీసెంట్గా ఓకే సో మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నాను సో ఇలాంటప్పుడు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ త్రీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా పర్లేదు ఓకే థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీస్లోకి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఓకే అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇంకో మీకు చూపి చెప్తాను ఇలాంటప్పుడు ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ పర్లేదు ఓకే సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ప్రమోటర్స్ కొన్ని కొన్ని రిపోర్ట్స్లో నేను చూస్తాను ప్రమోటర్స్ ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఇది వాళ్ళు ఎక్కడైతే అప్పు తెచ్చుకుంటున్నారో అక్కడ వాళ్ళకి అప్పు అప్పు దొరక కాదు కాదు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్ని 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 లెండింగ్ ఏజెన్సీస్ దగ్గర తాకట్టు పెట్టడం వల్ల వాళ్
ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ గురించి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక కంపెనీ సో ఈ ఇతను ఒక ఇన్వెస్టర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా సో ఇది యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ సో ఇన్వెస్టర్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే ప్రవీణ్ హెచ్ ఎస్ అనే ఆయన ఆయన ప్రమోటర్ అనమాట ఈ కంపెనీకి ఆ కంపెనీ ఆయన ఆయన రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీలో ప్రస్తుతం ఆ టైంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ప్లెడ్జింగ్లో ఉంది ఓకే ఓకే సో ఎందుకు ఇంత 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 ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు చేశారు మీకు బ్యాంక్స్లో లోన్ దొరకలేదా అనే విషయాన్ని అడుగుతున్నారు అనమాట ఎవరు ప్రమో ఒక ఈయన ప్రమోటర్ని అడుగుతున్నారు ఒక ఇన్వెస్టర్ ప్రమోటర్ని అడుగుతున్నారు ఏమనంటే మీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ప్లెడ్జింగ్లో ఉంది మీ ప్లెడ్జిడ్ షేర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఎందుకు మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లెడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి మీకు బ్యాంక్స్లో లోన్ దొరకలేదా అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ ఈయన ఈయన విషయం ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈయన బ్యాంక్ పిఎస్యు బ్యాంక్ అంట సో ఆ పిఎస్యు బ్యాంక్ వీళ్ళకి అర్జెన్సీగా డబ్బులు అవసరం వచ్చాయంట వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం సో ఈయన ప్రవీణ్ అనే ఆయన రెస్పాన్స్ అనమాట సో ఈయన ఏమన్నారంటే మాకు అర్జెంట్గా ఆ డబ్బులు అవసరం వచ్చింది బట్ ఏంటంటే మా బ్యాంక్స్ పిఎస్యు బ్యాంక్ సో పిఎస్యు బ్యాంక్లో ఈ డబ్బులు మాకు కావాల్సిన అప్పుడు అంద అందలేదు సిక్స్ మంత్స్ పట్టేస్తుంది ఆ డబ్బులు రావడానికి మాకు సో అందుకని మాకు అర్జెంట్గా క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి కాబట్టి సో మేము మేము ఇప్పుడు ప్లెడ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎన్బిఎఫ్సీస్తో అని చెప్తున్నారు సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి అర్జెంట్గా అంత అర్జెంట్ అంత అర్జెన్సీగా డబ్బులు రావాల్సిన డబ్బులు అవసరం రావాల్సిన పని ఉంది అంటే రావచ్చు బట్ దీనికి ప్లానింగ్ ఉంటుంది కదా బిజినెస్ అనేది ఒకరోజు రెండు రోజులు మనకి ఒక నెల రెండు నెలల్లో జరిగే ప్రాసెస్ కాదు కదా సో ఏదైనా క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మనకి దగ్గర దగ్గర నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లేకపోతే టూ త్రీ క్వార్టర్స్లో తర్వాతే కదా మనకి ఆ ప్లానింగ్ లేదు ఈ కంపెనీకి ఓకే సో అది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఈ పాయింట్లు తెలుస్తుంది అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ప్లెడ్జింగ్లో ఉంది కదా దాన్ని మేము తీసేస్తాము తగ్గ తగ్గిస్తాము అని చెప్పారు బట్ ఏమైందంటే ఇక్కడ అంటే ఎప్పుడు మీరు యాజ్ యూ మెన్షన్ దట్ ఇట్ విల్ బి రిపేర్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ సో నెక్స్ట్ ఐదారు నెలల్లో నాలుగైదు నెలల్లో మేము ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తీసేస్తాము అని చెప్పారనమాట ఓకే సో అది దాని మీద నిలబెట్టుకున్నారా లేదా చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే సో ఆఫ్టర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ దేర్ విల్ బి నో ప్లెడ్జింగ్ ఓకే కరెక్ట్ అంటే ఎస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ అని చెప్పి ప్రవీణ్ గారు రిప్లై ఇచ్చారు ఓకే బట్ దాని తర్వాత ఏమైందో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమైందంటే సో ఇక్కడ మీరు ఎందుకు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మీరు ఎందుకు ప్లా ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తీ తీర్చలేదు అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఐ మిస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ రిగార్డింగ్ ద డీ ప్లెడ్జింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ కాల్ ఏ మంత్ బ్యాక్ యూ మెన్షన్ దట్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ యూ వుడ్ బి రెడ్యూసింగ్ ద స్టేక్ ద ప్లెడ్ షేర్స్ బై సమ్ పర్ట పర్సంటేజ్ ఓకే సో అడిగితే దీనికి ఏంటంటే ఈయన ఏం రిప్లై ఇచ్చారంటే సర్టెన్ ఇష్యూస్ అబౌట్ ప్రీపేమెంట్ ఆఫ్ సర్టెన్ లోన్స్ సో అంతకన్నా ప్లెడ్జింగ్ ప్లెడ్జింగ్ కన్నా ఇంపార్టెన్స్ అయిన కొన్ని లోన్స్ ఉన్నాయి సో వాటిల్లో మేము ప్రిపే చేయాల్సి వచ్చింది సో వాటి వల్ల మాకు పెనాల్టీస్ పడే పడే అవకాశం ఉంది సో అందుకని మేము ఫస్ట్ పెనాల్టీ పడే ప్లేట్ పెనాల్టీ పడే పేమెంట్స్ని మేము క్లియర్ చేసాము అని చెప్తున్నారు సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్ ఆన్ ద ప్లెడ్జింగ్ అంటే అంటే ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ సమ్వేర్ పార్ట్లీ ఇన్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ పార్ట్లీ ఇన్ అక్టోబర్ ఓకే అర్థమైంద ఫ్రెండ్స్ ముందేమన్నారంటే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అర్జెంట్గా మాకు డబ్బులు అవసరం వచ్చాయి ఓకే మాకు అర్జెంట్గా డబ్బు డబ్బులు అవసరం వచ్చాయి సో అందుకని మేము పిఎస్యూ బ్యాంక్స్లో సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది అని చెప్పి అక్కడ మేము ఎన్బిఎఫ్సీస్లు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వె ఎన్బిఎస్ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో మేము ప్లెడ్జింగ్ చేసాము సో మాకు డబ్బులు త్వరగా వచ్చాయన్నారు అక్కడ ఒక నెగిటివ్ మార్క్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేము నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తీసేస్తాము అని చెప్పారనమాట సో అది కూడా ఫాలో అవ్వలేదు ఆ తర్వాత ఏంటంటే మరి ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తీసేయలేదు అని కనుక అడిగితే అని అని అడిగితే మాకు ప్రీపే చేయాల్సిన లోన్స్ ఉన్నాయి అందులో పెనాల్టీలు పడతాయి అందుకని మేము ముందు ఆ లోన్ పేమెంట్లు చేసాము నెక్స్ట్ కమింగ్ సెక్టర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో మేము మళ్ళీ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తగ్గిస్తాము అని చెప్తున్నారు సో దా దాటేస్తున్నార
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనం కొంచెం దూరంగా ఉండాలి సో కొద్దిగా చూడాలి మీరు మీరు మళ్ళీ ఒక మీకు ఇంకా కంపెనీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక టూ త్రీ క్వార్టర్స్ తర్వాత లేకపోతే వన్ ఇయర్ తర్వాత ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఏమైంది తగ్గిందా మళ్ళీ పెరిగిందా అనే విషయాలు మనం మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా ఆలోచించాలి ఓకే అలాగే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ మంచిదని నేను ఎందుకు ఆ మంచి అంటే మంచి అన్నిసార్లు చెడ్డది కాదు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్లెడ్జింగ్ తక్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అలాంటి కేసెస్లో మనం పెద్ద భయపడిపోవాల్సిన పని ఏం లేదు ఇప్పుడు లెస్ ద మన మనపురం ఫైనాన్స్లో ఎలా అయితే త్రీ పర్సెంట్ ఉందో అలాంటప్పుడు తప్పకుండా మనం ఆ స్టాక్స్లో మిగతా మిగతా అవి కూడా చూడాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా స్టాక్లో ఇలాంటి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ హైగా ఉండ హైగా థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్న వాటిని మీరు ముట్టుకోకండి అసలు థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా పైన ఉన్న వాటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ కంపెనీ గురించి కొద్దిగా డీప్గా డిస్కస్ చేయండి అసలు ఆ కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అసలు ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందో చూడండి ఓకే అలాంటప్పుడు అలా దాంతో పాటే క్రెడిట్ రేటింగ్ గురించి చూడండి అంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఒక కొన్ని రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా క్రిసిల్ కానీ కేర్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ యొక్క అప్పులు అది తీసుకుంటున్న అప్పులు పేమె పే చేస్తున్న ఇంట్రెస్ట్లు వాటన్నిటిని చూస్తుంది అనమాట కంపెనీ రెగ్యులర్గా ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తా తక్కువ అప్పులు తీసుకుంటా డెట్ మీరు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్లో కూడా చూడండి డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోస్ కూడా చూడండి బట్ మనపురం ఫైనాన్స్లో చూడకండి డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ కంపెనీస్కి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి బ్యాంక్స్కి డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీరు ఏదైనా మిగతా మిగతా కంపెనీస్లో అయితే తప్పకుండా కుండా ప్రమోటర్ హో అసలు డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఎంత ఉందో చూడండి ఓకే సో డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ వన్ నుండి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ మీకు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ప్లెడ్జింగ్ వచ్చేసి మీకు గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే అలాంటి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకపోవటమే మంచిది అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కేర్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రేటింగ్స్ చూడండి ఇందాక మీకు చూపించాను కదా ఇక్కడ సుజులానికి చూడండి డబల్ ఏ వచ్చింది సో డబల్ ఏ ఏ ఏ ఉన్న వాటికి పర్లేదు ఏ ఏ డబల్ ఏ ట్రిపుల్ ఏ డబల్ ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఇవన్నీ ఏ ఉన్నవన్నీ పర్లేదు బట్ బి ఉన్నవి బి కన్నా తక్కువ ఉన్న రేటింగ్స్ బి నెగిటివ్ ఉన్నవి బి ప్లస్ పర్లేదు బి బి నెగిటివ్ ఉన్న వాటిల్లో ఒకసారి కొంచెం దూ అలాంటి కంపెనీస్లో దూరంగా ఉండండి ఓకే నేను మీకు రేటింగ్స్ మీద ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక వీడియో చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చినట్లుంది సో ఏ విధంగా మనకి ప్రమోటర్స్ ఈ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ ప్లెడ్జింగ్ ఉన్న దాంతో ప్రాబ్లం ఏంటో ఇందాక చూస్తాం బట్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను మీకు ఎక్కువ ప్లెడ్జింగ్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కంపెనీ స్టాక్ అనేది చాలా వాలటైల్గా ఉంటుంది లో వాల్యూమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంపెనీ తక్కువ వాల్యూమ్స్ ఉందనుకోండి ఆ కంపెనీని స్టాక్ మ్యానిపులేషన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే అలాగే వాటికి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ప్లే ఎక్కువ ప్లెడ్జింగ్లో ఉండి అలాంటి స్టాక్స్ మనకి చాలా వాలటైల్గా ఉంటాయి ఆపరేటర్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ అంటే కదా సో ఇలాంటి స్టాక్స్ కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మొత్తం అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు మనం చూసినట్లయితే మొత్తం నా ప్రమోటర్స్ దగ్గర మనకి ఎవరెవరి దగ్గర స్టాక్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది చూడండి ఎఫ్ఐ మన దగ్గర రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర ఓకే నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎఫ్ఐఐస్ డిఐఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఐస్ అంటే డెబ్బై పర్సెంట్ అక్కడే ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ చూడండి థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి డెబ్బై ఐదు శాతం అలాగే డిఐఎస్లో డిఐఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్స్ అంటే మన లాంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర ట్వంటీ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ దగ్గర పర్సంటేజ్ అంతా బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ కింద ఉంది ఓకే అలాగే మిగతా ప్రమోటర్స్ అంత ఇలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు తక్కువ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంటే ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏంటంటే వాల్యూమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ట్రేడ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ప్రమోటర్స్ కానీ లేకపోతే ఎఫ్ఐఎస్ కానీ డిఐఎస్ కానీ వీళ్ళు అమ్మటం అమ్మటం పద్దాక అమ్మటం కొనడం జరగదు కదా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ కంపెనీస్ తక్కువ వాల్యూమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా ఆపరేటర్స్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద పెద్ద
అంటే డబ్బులు వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళకి అవసరం వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కంపెనీలో స్టేక్ వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటానికి కొనటానికి ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు కంపెనీలో వాళ్ళ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ పెంచుకోవటానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ప్లెడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు అది పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి మనం అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా కంపెనీకి ఏదైనా ఎక్స్పాన్షన్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే ఎక్స్పాన్షన్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ పెంచుకోవటానికి సో అలాంటప్పుడు కూడా అది ఒక పాజిటివ్గానే మనం తీసుకోవాలి అంటే నెగిటివ్గా తీసుకోకూడదు అలాగే అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో హై రిటర్న్స్ వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి కొత్త ఎక్విజిషన్ ఏదైనా కంపెనీని ఎక్విజిషన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ప్లెడ్ చేయొచ్చు సో అవన్నీ కూడా పాజిటివ్గానే మనం తీసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే ఏదైనా కంపెనీని ఎక్విజిషన్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ రిజర్వ్స్ కొంత కొంత కంప్లీట్ రిజర్వ్స్నే యూజ్ చేసుకో యూజ్ చేసుకోకూడదు అలాగే కంప్లీట్ మనీ డివిడెండ్స్ నుంచి తీసుకో అంటే వాళ్ళకి తీసుకోవటానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే కంపెనీ ఏంటంటే కొంత రిజర్వ్స్ని వాడుకుంటుంది కొంత డెట్ నుంచి వాడుకుంటుంది అలాగే కొంత కొంత ఇంకా వాళ్ళకి క్యాపిటల్ సరిపోకపోతే కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లెడ్జ్ చేసి కొంత మనీ రేజ్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి మనం సో ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి సో అర్థమైంది కదా మీకు పాజిటివ్గా ఎప్పుడు తీసుకోవాలి నెగిటివ్గా ఎప్పుడు తీసుకోవాలని బట్ ఎస్పెషల్లీ గుడ్డిగా మీరు నమ్మాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ వాళ్ళ థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీస్లో మీరు ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండండి అలాగే చూడండి క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కానీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కానీ ప్రమోటర్ ప్లేజింగ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా లేకపోతే అలాగే ఉందా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం తప్పకుండా మంచి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో ఇది తప్పకుండా ఇది బ్యాక్ బోన్ అవుతుంది మనకి మంచి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మనం ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి చేయటం వల్ల ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీరు కామెంట్ చేస్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది మీరు మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయా లేదా అనేది సో ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మరిన్ని ముందు చే చేయగలుగుతాను అలాగే చెప్పాను కదా రేటింగ్స్ గురించి కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తాను అలాగే ఫ్రెండ్స్ నేను వీడియోస్ చేయటం కొంచెం తగ్గ తగ్గిస్తాను రాను ఉన్న టూ త్రీ వీక్స్ లో నేను ఏ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయలేకపోవచ్చు సో అలాంటప్పుడు మీరు కంగారు పడకండి తప్పకుండా నేను మన ఛానల్ తో మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉండండి సో నెక్స్ట్ టైం నేను వీడియో చేసినప్పుడు మీకు తప్పకుండా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు వాచ్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ ఛానల్ ని మీతో పాటు ఇంకా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నాను సో మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ తోనూ మిగతా వాళ్ళతో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ వ్యూస్ ఏంటో ఈ వీడియో పైన కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్